Napaka-creamy, napakalambot at napakayami ang kasaba cake na ito. Sundan niyo po ang video hanggang sa dulo kung paano ko ginawa ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Kakailanganin natin dito ng about 1.2 kg na kamoting kahoy. Balatan lang po natin ito at hugasan ng maigi. Hiwahiwain lang muna natin ito ng maliliit kasi po gagamit po tayo dito ng food processor para mas papadali ang ating pagiling ng ating kamuting kahoy. Pwede rin naman po igadgad na lang natin kung hindi available ang food processor sa inyo. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na subscribe po ang aking channel, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod kong video uploads. Maglalagay po tayo dito ng tubig pero susukatin po natin ang tubig na ating ilalagay kasi po ay tatanggalin din po natin ito mamaya. Ito na po ang ating giniling na kamuting kahoy at pipigayin po natin ito at ipapatining po natin ito ng mga 30 minutes para mapasa ilalim po ang cassava starch sa tubig. Ginagawa po natin ito para makasiguro po na matanggal ang dagta ng kamuting kahoy na kung minsan ay nagiging sanhi ng mapait na lasa ng ating cassava cake. Nang sinabi ko kanina, ipapatining muna natin ang liquid na nakuha natin sa pagpiga for about 30 minutes. Pagkatapos po ay tatanggalin natin ang tubig na ating idinagdag kanina. Kung gaano karami ang ating idinagdag na tubig, yun din po ang ating tatanggalin. At ang matitira dito ay ang cassava starch. Ngayon ay ibabalik naman natin ang ating kasaba starts dito sa ating giniling o ginadgad na kamuting kahoy. 
haluin lang natin ito ng maigi para mag-combine po ang cassava starch at ang giniling po na kamoting kahoy. At dito magdadagdag po tayo ng 3/4 cup na sugar. Dalawang large na mga itlog 1 cup na kakang gata o coconut cream 300 ml na condensed milk Three hundred seventy ml na evaporated milk. One fourth cup na melted butter. Two teaspoon na vanilla extract. Haluin lang natin ng maigi hanggang sa mag-combine po ang lahat ng ating mga ingredients. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapi natin na tugunan ito. Ihanda naman po natin ang ating 11 by 11 na baking pan. I-lightly grease lang po natin ito ng softened na butter. Ibuhos naman po natin ang ating cassava mixture dito. Ibibake po natin ito on a preheated oven at 350 Fahrenheit na temperature for about 40 minutes o hanggang sa maging firm lang po ang ating cassava cake. At habang niluluto natin ang ating cassava cake ay ihahanda po natin ang ating uh, toppings. Kakailanganin natin dito ang dalawang pirasong large na egg yolks, 1 half cup na condensed milk, Three tablespoon na melted butter, one fourth cup na kakangata o coconut cream, at sa kapu ay gagadgaran po natin ng 1 half cup na cheese. Haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-combine po lahat ang ingredients at pagkatapos po ay isi-set aside muna natin ito. Ito ay medyo firm na po ang ating cassava cake at pagkatapos po ay ibubuhos naman po natin dito ang ating toppings. Ibig 
i-bake ulit natin ito hanggang sa ma-fully cook po ang ating cassava cake o hanggang sa ma-broiled o maging sunog-sunog na po ang ibabaw ng ating cassava cake. Ito na po ang ating napaka-creamy, napaka-lambot, napaka-cheesy at napakasarap na cassava cake. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po.